செலிபிரிட்டிஸ் படம் பார்க்கும்போது கூட நான் அவ்வளோ பயப்படலை நான் அது ஓகே முட்டேன் ஆனால் ப்ரெஸ் படம் பார்க்கும்போது வெளியே எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா லோ சுகரே ஆகிடுச்சி ஒரு கண்ணாடியால் அந்த படத்தை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் யாராவது ஒருத்த கல்லை கொண்டு எஞ்சால் கூட இந்த படம் உடஞ்சி விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் வந்து என் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இருந்துச்சு ஆனால் எங்கள் டேரக்டருக்கு அந்த பயம் இருந்துருக்கா ஏன்னா அவருக்கு கெத்து தான் அவர் வந்து ஏய் நல்லா பல நல்ல படம் எடுத்துட்டா யார் பாராட்டினா யார் பாராட்டினா ஓன் மேன் சரி ஓடாட்டும் சரி அப்படி தான் அவர் பேசுவார் ஏன்னா எல்லாமே ஆச்சரிய போயிட்டு போயிட்டாங்க என்னடா டைம்ல என்ன திறந்தா பையன் பெருமாள் பையன் பெருமாள் நான் நான் பயந்துக்கிட்டேன் இவ்வளோ நான் என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் தான் அப்படி இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் தான் வந்து எல்லாத்தையும் ஃபோன் பண்ணி உங்களுக்கு அப்படி தான் தெரியுதா உங்களுக்கு அப்படி தான் தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டேன் எல்லாருமே வந்து ஆமாம் அப்பா ஃபுல்லாக உங்கள் பேர் படம் தான் ரொம்ப வருதுன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப நன்றி இந்த பரியகம் பெருமாள் வந்து எல்லாம் கேட்டாங்க என்ட்ட எப்படி வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் எந்த தைரியத்தில் நீ வந்து இந்த ஷார்ட் வச்ச எந்த தைரியத்தில் இப்படி எடுத்த எந்த எல்லாமே ஒரு சொல் தான் ஏன்னா அஞ்சு தன்னா வந்து உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை எடு உன்னோட படம் உன்னோட சினிமா மாரி செல்வாஜ் அப்படின்னு ஒரு படமாக வரணும் அது அப்படின்னு சொன்னார் நீ என்னவா அறியப்பட்டாயோ அதுவாகவே உன்னோட படைப்புகள் இருக்கணும் யாருக்காகவும் எதற்காகவும் காம்பிஸ் பண்ணிக்காத நான் அம்மனமோ ஓடணுமோ ஓடணும்னு சொன்ன உடனே அவர் சொன்னார் என்கிட்டே எப்பா இது தப்பாயிடுமா என் பிள்ளைகள்லாம் பார்ப்பாங்கல்ல அப்படின்னு கேட்டார் என்கிட்ட அப்போ உண்மையாகவே எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஓகே இது வந்து சினிமாவாக ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க பாப்பா இருக்காங்க அவங்க ஒய்ஃப் எல்லாம் என்ன பதில் சொல்லுவாங்க ஊருக்கு அங்கே கிண்டு அடிப்பாங்களாப்பா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க என்கிட்ட அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த கதையும் சொன்னேன் இந்த பழைய விமான விட்டு மொத்த கதையும் சொன்னேன் இது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓடணும் முடிவு பண்ணிக்காங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ கதையை ஃபுல்லாக கேட்டு நான் ஓடுறேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னார் அது கமல்ஹாசன் சார் சொன்னார் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த சீன் ஓடும்போது நிறைய பேர் அவங்க அவங்க டீம் நிறைய பேர் குனிஞ்சுக்கிட்டு தான் சொன்னார் அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணும்போதே நிறைய பேர் குனிஞ்சுக்கிட்டாங்க நிஜமாகவே சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த படத்தில் விட எல்லா சந்தோஷத்தையும் விட கண்ணனையும் வேலுமெல்லையும் நான் பாடம் வச்சுட்டேன் அவங்க ஸ்க்ரீனில் பாடிட்டாங்க வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற சந்தோஷமே எனக்கு வந்து பெரிய சந்தோஷம் நான் ரொம்ப பயந்துகிட்டே இருந்தேன் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா என் ஒய்ஃபிட்லாம் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கை டீஆக்டிவேட் பண்ணிவிடு ஃபோன் யாராவது ஃபோன் பண்ண எடுக்காத என்னையே என் நம்பர் கேட்டால் கொடுக்காத இது பொதுவாக தமிழ் சமூகத்தை தமிழ் நம்ம வந்து ஒரு சினிமா குறித்து நமக்கு இருக்கிற ஒரு பய பயம் நம்ம இப்படி படம் எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக் இருக்குது மிஸ் ட்விட்டர் இருக்குது ஃபோன் இருக்குது நீ யாரை வேணாலும் க பிடிச்சிடலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேசலாம் அப்படிங்கும்போது பரியக பெரும்பாலும் மாதிரி நம்ம படத்தை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற பயம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதனால் ரொம்ப அது முந்தின நாள் நைட்டு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் எல்லாட்டையும் சொல்லி வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி எதையும் பண்ணாதுன்னு இப்போ சொல்கிறேன் எனக்கு நான் பயந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் வரல இந்த தமிழ்நாட்டின் நம்ம எவ்வளோ பயப்படுவோம் இல்லை அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து என்னையை வந்து சாதி ரீதியாகவோ இல்லை எதன் ரீதியாகவுமோ என்னை வந்து ஃபோன் பண்ணி என்னை மிரட்டலாம் ஒரு ஃபோன் வரல அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இந்த படத்தோட வெற்றியாக நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் தமிழ் சினிமாவோட நான் மதிக்கிற வியக்கிற எவ்வளோ பேர் இயக்குநர்கள் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக ஃபோன் பண்ணி அவங்க பேசின விதம் வந்து அவ்வளோ என்னை வந்து நான் எப்படி அடி என்னோடய 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 டைமை வந்து எப்படி வச்சுக்கணும்னு எனக்கு தெரில அப்படி பேசுனாங்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன் அவங்க எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி மீடியா எப்படி பேசிச்சோ பொதுமக்கள் எப்படி பேசுனாங்களோ என் ஊர்காங்க எப்படி பேசுனாங்களோ அதே தொனியில் அதே ஸ்லாங்கில் அதே அர்த்தத்தோடு எல்லாரும் பேசுனாங்க இப்படி எல்லா சந்தோஷத்தையும் கொடுப்பதற்கு முழு முதல் விஷயம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்தை நான் சரியாக பயன்படுத்தினேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பரியர் மிருமாலை இவ்வளோ பேர் கொண்டாடுவதற்கான நான் என்ன சொன்னேன் ஆனால் நீங்கள் கொடுத்த சுதந்திரம் தான் இல்லைடா சுதந்திரமும் தவறாக பயன்படுத்தப்படும் அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக்க அப்படின்னு சொன்னார் நீ அதுதான் அந்த படத்தோட வெற்றி அப்படி சுதந்திரத்தை கொடுத்த அண்ணனுக்கு ஏன்னா நம்ம தயாரிப்பாளர் கிடையாது அவர் என்னோட நம்ம அண்ணன் தான் அண்ணனுக்கு இந்த நேரத்தை ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்குவேன் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ இந்த படத்தில் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து ரொம்ப எனக்கு சீன் பேப்பர் கொடுத்ததுலேருந்தே ரொம்ப அவர் ரைட்டராக இருந்ததுனால ஒரு தெளிவு இருந்தது அந்த சீன் பேப்பரில் மேக்கிங்லேயும் அதே மாதிரி இருந்தது எடிட் பண்ணி டப்பிங் பேசுகிறப்பையும் இந்த மூணு தளத்தில் தான் நான் அவரோட ஒரு உறவு இருந்தது டப்பிங் பேசுகிறப்பையும் அதே மாதிரி இருந்தது அப்புறம் நான் கடைசியாக ப்ரிவியூ ஷோ தான் பார்த்தேன் ரொம்ப 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 நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது நான் ரஞ்சித்தையும்
அப்போ வந்து கண் கலங்கி அந்த கண்ணீரை தொடச்சி விட்டுட்டு நம்ம அப்பான்னு ஃபஸ்ட் டைம் கூப்பிடுவார் அவ்வளோ நாள் வந்து அப்பான்னு சொல்லிக்கிறாம அப்பாவை மறைச்சு வேறு வேறு மாதிரிலாம் பண்ணிவிட்டு அதை எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டுட்டு ஒரு 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 மாதிரி நிர்வாணமாக நின்று அப்பான்னு கூப்பிட்டு அந்த அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போவார் அந்த எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டுட்டு அந்த ஒரு எழுச்சியை நம்ம மனசுக்குள்ளே கொடுக்குது இல்லையா அந்த ஒரு தருணம் இருக்குது இல்லையா அதான் ஒரு படைப்புக்கு அந்த படைப்பு வந்து நல்ல படைப்புகள் அந்த மாதிரி தருணத்தை நம்மளுக்குள்ளே ஏற்படுத்தும் எனக்கு அந்த அந்த மாதிரி நிறைய தருணங்கள் இந்த படத்தில் வந்து முழுக்கவே பரவி இருந்தது அப்புறம் இந்த படத்தை வந்து அவர் ரொம்ப அவர் உண்மையாக என்ன நினச்சாரோ அவர் என்ன வாழ்ந்த இந்த படத்தில் ரொம்ப உண்மை தான் அதிகமாக இருக்குது அதான் யதார்த்தத்தை அப்படி ரொம்ப தத்ரூபமாக வந்து ரத்தம் சதயமாக கொடுத்துருக்கு அதை அவர் இயக்குனர் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு வந்து அவர் சொன்னதை கேட்டு அதுக்கு ரொம்ப ஒரு தைரியம் கொடுத்து சுதந்திரம் கொடுத்து இது பண்ண இயக்குனர் ரஞ்சித் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பின்னாடி வந்து எனக்கும் மாரிக்கு வந்து ஒரு உறவு உறவை ஏற்படுத்தினது வந்து இயக்குனர் ராம் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே கல்லூரியில் படித்தோம் ராம்கிட்ட வந்து ஒரு பத்து வருஷம் வந்து மாறி வேலை பார்த்துருக்காரு எனக்கு இதில் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னென்னா நான் நிறையா இப்போ எம்டி வாசுதேவன் நாயர் மாதிரி நிறையா இலக்கியவாதிகளும் ஃபில்ம் மேக்கரும் ரெண்டு சேர்ந்த கலவையாக ஒரு இது வரணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப தமிழ் சினிமாவில் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் நிறைய இலக்கியவாதிகள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க அதில் இது ரெண்டு சேர்ந்த காம்பினேஷனாக வந்து மாறி வந்து ரொம்ப அற்புதமாக ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே எவ்வளோ பெரிய ஒரு பெறாதரவு பெற்ற ஒரு வெற்றி படத்தை கொடுத்துருக்காரு ஒரு நல்ல படைப்பை கொடுத்துருக்காருன்றதுக்கு வந்து மிக ரெண்டு காண்ட்ரிபியூஷன் ஒன்று அவர் வந்த இலக்கிய உலகம் அப்புறம் ராம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த மூணு பேருக்கும் இயக்குனருக்கும் இயக்குனர் ரஞ்சித்துக்கும் இயக்குனர் ராமுக்கும் நன்றி சொல்லி இந்த படைத்த இந்த படைப்பை வந்து அற்புதமாக உருவாக்கின எல்லா கலைஞர்களுக்கும் நன்றி கூறி மிக அற்புதமான ஒரு வரவேற்பை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் உங்களுக்கும் மக்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தில் ஒரு சத்தியம் இருக்குது அதுதான் இந்த படத்தோட வெற்றி காரணம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு உண்மை இருக்குது நிதர்சனம் இருக்குது ஒரு நிர்வாணத்தனம் இருக்குது இந்த படத்தில் அதை மாரி செல்வராஜ் அவர்கள் ஒரு திரைமொழிக்கு மாற்றும்போது அவர் பெரிய எழுத்தாளர் அவர் விகடனில் பெரிய தொடர் எழுதினவர் மறக்கவே நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு எழுத்தாளருக்கு வந்து திரைமொழி விஷுவல் மொழி வந்து கை வர்றது வந்து சில நேரங்களில் தான் நடக்கும் அது முழுக்க முழுக்க நூறு சதவீதம் அவருக்கு கை வந்திருக்குது அதை வந்து குறியீடுகளாலே படத்தில் வந்து பல விஷயங்களை உணர்த்திருக்கிறார் சத்தம் போட்டு மேடை போட்டு பேசுறதுல எவ்வளோ இம்பாக்ட் இருக்குமோ அதை விட மூணு மடங்கு இம்பாக்ட் அந்த குறியீடுகளில் நம்ம ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்குது அப்புறம் அந்த படத்தில் வர அந்த இன்ட்ரவல் சீன் அந்த ஹீரோவை நான் கூட்டு போய் அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் நீங்களாம் படம் பார்த்துருப்பீங்க அவனை வந்து அடிப்பாங்க என்னோடய பசங்க நான் தடுத்து நிப்பாட்டிட்டு பேசுவேன் அப்படி இந்த சீன் எடுக்கும்போது அவர் வந்து மாரி செல்வராஜ் அவர்கள் ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்தார் அன்றைக்கி பயங்கர கோபமாக இருந்தார் எல்லாரையும் திட்டினார் விடிய விடிய நடித்தோம் அந்த சீனு எல்லார் கையிலையும் வாட்சி மோதிரம் போட்டிருந்தாங்க பிரேஸ்லெட் போட்டிருந்தாங்க கல்யாண வீடுங்கிறதுனால அதனால் ஒவ்வொரு ஷார்ட் முடியுமோ எல்லாருக்கும் அத்தம் விழுவோம் கையெல்லாம் அவ்வளவு எமோஷனல் தரும் ஒன்று அப்போ ஒரு ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸாக இருக்கும்போது போய் கேட்டேன் என்ன சார் இவ்வளவு எமோஷன் ஆகுறீங்க இந்த சீன் எதுவும் உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த மாதிரியே தெரியுது சார் எனக்கு அப்படின்னு ஒரு சிரிப்பு மட்டும் சிரித்தார் நான் உண்மையில் உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த சம்பவமாக சார் அதை தான் நீங்கள் இந்த சீனா சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு சிரிப்பு மட்டும் சிரித்தார் அதுலேருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது உண்மையிலே அவர் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் பர்டிகுலராக அந்த சீன் மட்டும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்ன பின்னர் தான் எனக்கு தெரியல பத்திரிகையாளர்கள் பத்திரிகை சகோதரர்கள் நீங்கள் தான் அதை ஃப்ளாஷ் பண்ணணும் அவர் அவர் லைஃப்பில் நடந்த உண்மை சம்பவம் தான் பரியாரும் பெருமாள் அந்த பரியன் அவர் தான் வேறு யாரில் கதிரெலாம் கிடையாது அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இந்த படத்துக்கு திரையரங்கங்கள் கிடைக்கவில்லை என்று திரைப்படத்துறையை சேர்ந்த பலர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க மக்கள் ஊர்லேருந்து நிறையா பேர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க எங்கள் ஊரில் போடல மாப்பிள்ள இந்த படத்தை போய் என்னையாக்கள் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்லாம் பல பேர் ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறாங்க அது வந்து நம்மக்குள்ளே இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வு தான் திரைப்படத்துறைக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு ஒன்று பண்ணலாம் ஒரு படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கமோ இல்லை எல்லா ஒரு அமைப்போ ஒரு விநியோகத்தில் சங்கமோ இணைஞ்சு ஒரு படத்தை பார்த்து இந்த படம் ஒரு ப திரைப்பட திறனாய்வு குழு அப்படின்னு ஒரு பத்து பேரை மெம்பராக வச்சு இது நல்ல படமாக இருக்குது இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு என்ன வழி ஸோ நம்ம நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து அந்த படத்தை கொண்டு போய் எங்கே உட்கார வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன வழிகாட்டல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய தாழ்மையான கருத்து ரொம்ப
வேற ஏதாச்சும் பண்ணணும் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வந்து ஈஸியாக நாங்கள் வந்து ரொம்ப எடுக்கிறதுக்கு வந்து காரணமாக இருந்தது வந்து ரொம்ப முக்கியமான வந்து அண்ணன் கோபி அவர்களும் மாரிராஜா அண்ணன் அவங்க தான் மாரிசெல்லராஜோட அண்ணன் அவர்கள் மற்றும் அந்த வேட்டை பாய்ஸ் புளியங்குளத்து மக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கலங்குளம் மக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ரஞ்சித் அண்ணா ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நிதி கொடுத்தனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரிலன்னு சொன்னார் நீங்கள் கொடுத்த பெரிய விஷயமே இந்த படத்தை கொடுத்த ஃப்ரீடம் தானா அதுதான் இந்த படத்தோட பெரிய வெற்றி நடிகா அந்த ஃப்ரீடம் இல்லைனா கண்டிப்பாக இந்த படம் இந்தளவுக்கு வந்திருக்காது அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய 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 சப்போர்ட் அதுது நிதியும் நல்லா தான் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே நன்றி ஹாப்பி எல்லா டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி இந்த மிகப்பெரிய படத்துக்கு ரொம்ப ஊக்குவித்தது வந்து மாரிசுல்வாஸ் அண்ட் அவருடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ரொம்ப பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் எப்படினே தெரியாது அது காலில் ஏதாவது சக்கரெல்லாம் கட்டிகிட்டு இருப்பாங்கன்னு தெரியல அம் அது ஒரு பத்து மாதிரி இருக்கும் கடற்கரை ஏறுவாங்க கடற்கரை இறங்குவானுங்க திட்டு விழுவானே பயங்கர ஜாலியாக ஏறுவானுங்க இறங்குவானுங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது டக்குனு ஓடி போய் தட்டு ஒரு சாப்பாடு ஒரு டைமுக்கு இல்லைனா கூட பரவாயில்ல கவலைப்பட மாட்டானுங்க இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எங்களை விட ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீமை விட அவனுங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தாங்க அது எங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் டீமாக ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ணுறது பாதி ஒர்க்கை அவங்களே முடிச்சுடுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கையும் பாதி முடிச்சுடுவாங்க அண்ட் மிச்சம் இருக்க பாதி ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கை வந்து புளியங்குளம் கருங்குளம் மக்கள் முடிச்சுடுவாங்க இந்த மாதிரி அண்ணா கோபி அண்ணா அவங்க ஃபோனில் நின்று ஃபோன் பண்ணி தம்பி முடிச்சிட்டோமா ரெடியாக ஓகே ஓகே நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண அனுப்புகிறேன் ஸோ ரொம்ப எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஒர்க்கில் எல்லா ஒர்க்குமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஒர்க்கை வந்து டைரக்ஷன் அண்ட் அவங்க டீம் அண்ட் அவங்களுடைய ஊர்க்காரங்க எல்லாருமே பண்ணி கொடுத்தது வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் இந்த படத்துக்கு ஸோ இந்த படத்தை பெரிய அளவில் கொண்டாடி இருக்கீங்க அதுக்கு பத்திரிகையும் ஊடகத்துக்கும் நன்றி அண்டு மக்களாகிய அனைவருக்கும் நான் நிலம் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்ன ஒரு ஒரு நடிகனாக இல்லாமல் நிர்வாக தயாரிப்பில் ஒரு படி மேலே ஏற்றி விட்ட ரஞ்சித் அண்ணாக்கு அண்ட் எனக்கு ஒர்க்கை ஸ்மூத்தாக கற்றுக் கொடுத்த ராகேஷ் அண்ணாக்கு என் கூட ஒர்க் பண்ண எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண சிவாக்கு எல்லாம் நான் இதில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி ஆ அதுக்கப்புறம் வேலன் இந்த படத்தோட கோ டைரக்டர் அவர் பாம்பேலேருந்து சரி சாரி கோ ப்ரொடியூசர் அவர் அவர் பாம்பேலேருந்து அவர் அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக ஃபோன் அடிப்பார் நேற்று கூட திடீர்னு ஒரு ரெண்டு தேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு உடனே அவர் பிரதர் ரெண்டு தேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் ரெண்டு ரெண்டு ஷோனு ஐயோ அப்படின்னு பயங்கர எமோஷனல் ஆவார் அவர் வர முடியல ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் ஏதாவது நெக்ஸ்ட் படத்துக்கு வர வச்சுக்கலாம் அவர் ஸோ அவருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இது வரைக்கும் ஆச்சு நம்ம படத்தில் நடித்ததே கிடையாது என்னோட தொழில் வந்து ஒரு கிராமிய கலைஞன் நான் வந்து அந்த தொழில் பதினேழு வயசில் வந்து பழகினேன் எனக்கு வயசு ஐம்பு ஐம்பத்தி ஐஞ்சாச்சு ஐம்பத்தி மூணு வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் ஊர் ஊராக உலகமெல்லாம் ஆடிக்கிட்டு அலைஞ்சேன் எனக்கு படம் எப்படி நடிக்கணும் எப்படி அதில் கதவசனம் கொடுக்கணும் எப்படி நடிக்கணும்னே எனக்கு தெரியாது இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணது என்னை தேடி வந்து என்னை வரவழைச்சி இவ்வளோ தூரம் என்னை வெற்றியோட இந்த இடத்துல கொண்டு நில நிலநாட்டினது யார் மாரி செல்வராஜ் மாரி செல்வராஜை வச்சு தான் நான் இது வரைக்கும் ஆச்சு என் வாழ்க்கையிலே என் மேடையில் நின்று நான் பேசுனது கிடையாது நான் தெருவில் நின்று தெருக்கூத்து ஆடுனது தான் நிச்சயம் ஆனால் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்தது பரியேறும் பெருமாள் புண்ணியத்தில் மாரி செல்வராஜ் என்றைக்குமே நீடியோடி வாழ அவரை வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ நிலமையில் நான் நிற்கேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு கிடைச்ச பாராட்டை விட திட்டு தான் அதிகம் எப்படி என் ஃபோன் நம்பர் கிடச்சிருந்தது இதில் வேடிக்கை என்னென்னா இது வெளியிலேருந்து திட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்து யூஸ் சாதாரணமாக இந்த பயத்தை காட்டி ஒரு காப்பி கேட்கலன்னா முழுக்க முழுக்க நெட்லேயே ரெண்டு பேரும் ஒய்ஃபு இந்த பக்கம் டாக்டர் ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு பரியர் பரியரும் பெருமாள் பரியரும் பெருமாளுக்கு அது எல்லா நெட்லேயும் பார்த்துட்டு மா ஒரு காஃபி நீங்களே போட்டுங்க காஃபி கொடுக்காத அளவுக்கு வீட்டில் பயம் போயிடுச்சு மற்றவங்க திட்டுற அளவுக்கு பயம் வந்துருச்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த காலத்து நம்பியாரை உருவாக்கிய மாரி செல்வராஜ் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ஏன்னா நம்பியார் அந்த காலத்தில் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் டேரெக்டாக பார்த்தது இல்லை அண்ணே பின்னாடி பின்னாடி நம்பியார் வர அந்த அளவுக்கு ரசிகர்களை வில்லனாக பாதித்த ஒரு கேரக்டர் நம்பியார் செஞ்சார் இப்போது நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நடுவில் எல்லாம் ஆ ரகுவரம் வர்றார் இல்லை அந்த வில்லன் கேரக்டர் ஆர் யார் யார் ஆர்டிஸ்
விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ண ப்ரெஸ் மீடியா அப்புறம் ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த படம் தான் பார்த்துட்டு வீட்டில் வந்து சொன்னாங்க கரெக்டான ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்க அப்படின்னாங்க முதல் தடவை அதுக்கப்புறம் நீ பண்ணுறது ஏதோ கரெக்டாக தான் பண்ணுற போல் அப்படி தான் இப்போ தான் கொஞ்சம் நம்புகிறாங்க வீட்டில் ஆக்சுவலாக ஸோ சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பேசுனாங்க ஆக்சுவலாக இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ரஞ்சித் அண்ணாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாரி செல்வராஜ்க்கு ரொம்ப நன்றி குரூக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நான் ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ லஞ்சில் வந்து இன்னும் நிறையா பேசியிருக்கலாம்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் படத்தை பற்றி எல்லோரும் பேசிட்டீங்க இப்போ சொன்னாங்க ஆர்ட் எது செட் எது செட் எதுன்னு தெரிலன்னு சொன்னாங்க ஓகே இது எல்லாமே வந்து இன்னும் இது டேரக்டருக்கு அது ஒன்றும் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் இல்லாத ஒர்க் அது நான் ஒரு ஒரு செட்லேயும் வந்து அவர் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் இல்லாமல் தான் அது ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கே இந்த சக்ஸஸ்னால் அப்போ இன்னும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேஷனாக அவர் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருந்தா எப்படி இருக்குன்றது தான் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அடுத்தது பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகே ரொம்ப நன்றி செல்வம் ஓகே அனைவருக்கும் நன்றி